Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. In our previous video, we will amino acid in detail. Amino acid is the amino acid structure, the classification. How do amino acid is the protein form? We will see this in the previous video. And in this video, we will see protein in detail. Protein is the classification. We will see this in the video. Let's go to the video. Okay, protein is the macro biomolecule. பாலிப்பிப்டைட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டா
So, the primary structure is in the same way. Linear sequence of amino acid is in the same way. This is a peptide bond. This is a non-functional. This is a non-functional. This is a primary structure. This is a mRNA protein synthesis. This is a ribosome. Ribosome is a protein synthesis. Protein synthesis is a functional. Synthesis Panade. So Mudala in the Madri on the Pathana or linear sequence law on the synthesis panum. So on the linear sequence to compare them on the primary structure. So on the linear sequence on the Pathana, functional lair card. Further either or sila modification to the functional protein on the Pathana, Uruagum. So either on the basic and a show. Up a starting la Uruaga Kodia, number primary structure abdin solvo, Abdilana, the linear sequence of amino acid abdin rather number primary structure abdin solvo. In the primary structure la irkar the one. Only peptide bond is the most Kangla peptide bond matuna primary structure la either la nyabo watching and next one the number secondary structure of the paglam. Secondary structure of the first one is the path and layer or linear sequence rukum, other one the peptide bond ala amino acid one the connect irukum and in the secondary structure on the pathina code on the hydrogen bond one the connect irukum. So in the madri peptide bond plus one the hydrogen bond either end the other number secondary structure of the insulum for linear on the pathina or amino acid. Sequence is the number polypeptide chain. We have to do the helical structure. We have to do the helical structure. We have to do the amino acid. We have to do amino acid. We have to do the 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 amino acid. இதுக்கு நடுவுல வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோங்க வந்து பாத்தீங்கனா தெரியும் இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகறதால இது வந்து ஒரு ஹெலிகல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது சோ அந்த ஹெலிகல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் நாம வந்து ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் அப்படினு சொல்வோம் இந்த ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு சேம் பாலிபெப்டைட் சைன்ல ரெண்டு அமினோ ஆசிட்க்கு நடுவுல வந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படினா அது லைட்டா ஹெலிகல் ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சோ அத தான் நாம வந்து ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் एग्जांपल வந்து கெராட்டின் கெராட்டின் அப்படின்றது வந்து ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
நிறைய பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதால அந்த லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பாலிபிப்டிக் செயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வந்து காயிலாக ஆரம்பிக்குது ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு அமினோ ஆசிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே இந்த ரெண்டு ரெண்டு அமினோ ஆசிட் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சல்ஃபைட் பாண்டோ இல்லை ஹைட்ரஜன் பாண்டோ ஏதாவது ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பாண்ட் வந்து இந்த ட்ரெஷியூ ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதால அதில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக காயில் அண்ட் ஃபோல்டு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி ரெண்டு இல்லைனா மூணு ஸ்டாண்டு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அதுக்கிடையில் வந்து இந்த மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய பாண்ட்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் சல்ஃபைட் பாண்ட் அப்படின்றது இப்போ ஒரு அமினோ ஆசிடில் வந்து சல்ஃபர் வந்து இருந்தது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு அமினோ ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இது ஒரு அமினோ ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து சல்ஃபர் இருக்கு அண்ட் இதுலேயும் சல்ஃபர் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட்க்கு நடுவில் வந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து டை சல்ஃபைட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கரெக்டுங்களா அண்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்றது உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது சால்ட் பாண்டிங் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் இருக்கு இல்லையா சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிட்டுக்கும் அண்ட் ஒரு பேஸுக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிட்க்கும் பேஸுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஹைட்ரோபிக் இன்ட்ராக்ஷன் என்ன தெரியும் வாட்டர் வால் ஃபோர்ஸ்னா என்ன தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பாண்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதால அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப காயிலாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதா நம்ம வந்து டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம குவாட்னரி ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்க்கலாம் குவாட்னரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் டூ பாலிபிப்டேக்ஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எத்தனை வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த பாலிபிப்டேக் சைனுக்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் முன்னாடி சொன்ன அதே பாண்ட்ஸ் தான் அந்த இடத்துல வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதால இதை டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சரை கம்பேர் பண்ணும்போது மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப அதிகமான ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீமோக்ளோபினோட ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டு ஆல்பா அண்ட் ரெண்டு பீட்டா சைன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீமோக்ளோபின்னு இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து குவாட்னரி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி குவாட்னரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க இதுலேயும் வந்து இந்த டர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சரில் என்னென்ன பாண்ட்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கோ அதுவும் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பட் இந்த டர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீனோட கிளாஸிஃபிகேஷன் அதாவது ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி கிளாஸ்பை பண்ணும்போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி அண்ட் டோஷரி அண்ட் குவாட்னரி ஸோ இந்த பிரைமரி அப்படின்றது ஒன்லி பெப்டைட் பாண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் செகண்டரி அப்படின்றது பெப்டைட் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும் டோஷரி அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா பாண்டும் இருக்கும் பட் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றத நினச்சிக்கோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்காது பட் குவாட்னரி அப்படின்றது மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கவே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறத நம்ம குவாட்னரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டூ ஆர் மோர் பாலிபெப்டைட் சைன்ஸ் வந்து பாலிபெப்டைட்ல <laughs> அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்